Ja, hoe iets onschuldigs als een wandeling van de stomerij naar huis kan uitmonden in een brute beroving. Het gebeurde in Utrecht, Joost, vertel. Ja, dat gebeurde allemaal op woensdagmiddag 20 november. Een vrouw die loopt dan vanaf haar appartement aan de Nieuwe Gracht naar de stomerij op de Oude Gracht. Als ze dan weer terugloopt naar haar appartement en net de deur wil ingaan, wordt ze aangesproken door een man op een scooter. Het is dan half zes s'avonds en al donker. Ja, de vrouw spreekt geen Nederlands, dus ze begrijpt hem niet helemaal. Nee, dat klopt. Maar haar begrijpt wel het nare gevoel dat het niet pluis is. Ze gaat dan ook snel het appartementencomplex in. En ja, dan gaat het allemaal heel snel. De man die achtervolgt haar, die werkt haar op de grond en bedreigt haar met een vuurwapen. En probeert dan haar schoudertas van haar uh, schouder af te rukken. En ook nog uh, de tas met kleding van haar weg te nemen. Ja, heel naar. Ze begint dan te schreeuwen en dan gaat die straatrover er vandoor zonder buit. Ja, en kennelijk uh, uh, ja, denkt hij dat iemand dat gegeel hoort... en rent inderdaad snel naar zijn scooter en gaat er vandoor. Nou, nadat 1 en 2 is gebeld, hebben mijn collega's de binnenstad uitgekant... maar helaas, we hebben de dader niet meer aangetroffen. Oké. Okay. Ja, heel erg schrikken voor deze vrouw. Het goede nieuws in deze zaak is dat die laffe straatrover op bewakingsbeeld staat. De straatrover komt hier op een scooter aanrijden op de Nieuwe Gracht... en slaat linksaf de Brigittebrug op. Vlak voor het einde van de brug blijft hij stilstaan en kijkt uitgebreid om zich heen. Hij rijdt op een donkerkleurige scooter met een hoog windscherm. De voorlamp van de scooter is opvallend fel. De scooter heeft glimmende zilverkleurige spiegels. Na een poosje geeft hij weer gas en slaat linksaf. Verderop stopt hij ter hoogte van het appartementencomplex. En dan vindt de beroving plaats. Daarna stapt hij weer op de scooter en rijdt weg richting het centrum. Joost, hoe lang heeft die straat erover geduurd? Ja, het ging allemaal heel snel. Het duurde nog geen 20 seconden. Ja, zeker snel. Je hebt het element van die man. Zeker. De verdachte is een uh, lichtgetinte man. Hij heeft een uh, smal postuur. Hij is rond de 1,75 meter lang. En hij droeg een zwarte gewatteerde jas met een bondkraag en een zwarte skinny jeans. En vermoedelijk droeg hij sneakers. En hij reed op een donkerkleurige uh, scooter met zilveren glimmende spiegels. En op het moment dat de verdachte de vrouw uh, aansprak, had hij een sigaret uh, in zijn mond. En we zagen het, hè, die lamp van die scooter, die, uh, die schijnt heel erg fel. Dat zou mensen opgevallen kunnen zijn. Ja, inderdaad. Nou, dat camerabeeld dat was niet heel duidelijk. Waardoor het herkennen toch wel heel lastig is. Maar misschien herkennen uh, kijkers hem aan zijn postuur in combinatie bijvoorbeeld met zijn signalement of de scooter uh, waar hij op weg heet. Ja, deze man bedreigde een vrouw in de hal van haar appartementencomplex aan de Nieuwe Gracht in Utrecht. Dat deed hij met een vuurwapen. Laat hem daar niet mee wegkomen. Als u weet wie dit kan zijn of als u mogelijk getuige was van deze gewelddadige poging tot beroving, twijfel dan niet en pak de telefoon en bel een van de tiplijnen.